Você é um jovem empreendedor ou é um jovem que quer empreender? Nesse vídeo aqui eu vou te entregar cinco dicas práticas para você ter sucesso como empreendedor, tá bom? Vamos à dica número um. Arrisque mais. Utilize a juventude ao seu favor. Por ser jovem, você pode arriscar mais. É diferente, por exemplo, do meu caso. Com 44 anos, eu tenho mais medo de arriscar. É claro que o ter um negócio é o risco o tempo todo, né? Não dá para negar isso. Mas a visão é diferente. As empresas startups que tiveram ganhos milionários, a grande maioria, acabaram não dando certo no começo. Ou seja, são empresas, por exemplo, que vieram de outras empresas que não deram certo. Ideias que não evoluíram, mas que depois trouxeram algum tipo de outros insights ou experiência para poder ter resultados. Quando eu era jovem, eu risquei muitas coisas. Eu fiz muitas coisas que não deram certo. Um dos negócios que eu tive, quando eu tinha cerca de 20 anos, foi uma empresa de show. E essa empresa quebrou, quebrou no segundo show que ela fez. Nós havíamos contratado o Zezé de Camargo e o Luciano, que era uma dupla que estava estourando, nós estamos falando aí algo em torno de 1995. Eles estavam no auge, né? Mas não deu certo. E nós quebramos. Então você pode arriscar mais. Então essa é a primeira dica que eu deixo para você. Dica número 2. Você precisa entender que o empreendedorismo é muito além do que você pode enxergar no dia a dia. Empreender não é pura e simplesmente dizer que você pode fazer o que você quer. Que você pode fazer o que você quer com o dinheiro que você recebe, que você pode fazer o que você quer com o tempo que você vai empreender, que você pode trabalhar apenas algumas horas por semana. Empreender não é assim, não. Empreender significa você efetivamente se dedicar ao seu negócio. Você evoluir a cada dia, você ter responsabilidade com o uso que você faz do dinheiro. Empreender significa você pagar impostos, pagar as pessoas que trabalham para você, empreender significa você cumprir os seus compromissos, você ter a gestão da sua empresa, você olhar não somente os números de vendas, mas olhar os números da gestão do seu negócio. Ou seja, empreender é bem mais complexo do que pode parecer. E o jovem empreendedor, ele muitas vezes ele tem essa dificuldade inicial de entender tudo aquilo que está envolvido no empreendedorismo. Por várias razões. Primeiro, porque não teve uma ajuda nesse sentido, não teve uma orientação, não passou por uma formação. Não existe formação obrigatória para se empreender. Só que essa falta de formação pode representar em problemas que você pode enfrentar. Então, empreender significa você olhar a lei para você poder ter efetivamente resultados. Dica número 3. Seja rápido. Use a velocidade ao seu favor. O jovem ele tem essa facilidade de poder ser mais rápido, de poder pivotar o negócio mais rapidamente, de ter mais velocidade de crescimento, de conseguir entender quando a coisa não está dando certo, não ficar insistindo, e aí passar por um outro plano, de ele conseguir efetivamente usar essa velocidade para ter melhores resultados. As empresas da atualidade, que são empresas que estão performando, são empresas rápidas. Não dá para você ser uma empresa lenta. Não dá para você fazer uma curva como um caminhão faz, né? como uma, uma jamanta faz, né? um caminhão gigantesco, que tem que fazer aquela curva devagar, aquela curva fechada. Não. Muitas vezes você tem que fazer a curva num cavalo de pau. Você tem que ser muito rápido. No empreendedorismo as coisas são assim. Não dá para você ficar insistindo numa coisa que não está funcionando e que não tem perspectiva de funcionar. Vamos ver o que vai acontecer no mercado. Não. A ideia não deu certo, já vai para outra. Não significa que você vai ficar mudando o seu negócio. Não. Você tem um negócio central, mas em cima desse negócio central, você precisa validar o tempo todo aquilo que você está fazendo para que efetivamente você tenha resultados. E aí não dá para nós sermos lentos no empreendedorismo mais. Porque o mercado é muito mais competitivo. E empresas rápidas, empresas velozes, elas têm resultados melhores. Empresas que não estão crescendo rapidamente estão morrendo lentamente. Então, ou seja, quem não está crescendo rapidamente está morrendo lentamente. Pense nisso e use essa velocidade ao seu favor. Dica número 4. Aceite conselhos. Não seja um jovem de cabeça dura, sabe? 
teimoso, que não ouve as pessoas, uma pessoa que acha que sabe tudo, porque entenda uma coisa, você pode até ter velocidade, você pode ter dinamismo, mas você não tem experiência. Você ainda não tem maturidade profissional. E as coisas, elas acontecem com a unificação de vários fatores. E um deles é a própria experiência. Como é que você vai adquirir essa experiência? Você vai adquirir ouvindo as pessoas. Pessoas que já estão empreendendo por muito tempo. Pessoas que já passaram por aquilo que você vai passar. Pessoas que cometeram os erros que você pode não precisar cometer. Pessoas que tiveram os acertos que você pode aproveitar e também ter. Ou seja, ouvir as pessoas vai fazer uma grande diferença para os seus resultados. Por isso, ouça. Ouça o máximo que você pode ouvir. Leia. Aprenda com as pessoas. Tenha mentores para te ajudar. Aprenda com quem já chegou aonde você quer chegar. Isso vai fazer uma grande diferença para você. Quinto aspecto. Tenha caixa. Invista o seu dinheiro. Não retire o seu dinheiro e ache que porque você teve um relativo sucesso no seu negócio temporário, que esse sucesso ele é infalível, que esse sucesso nunca vai acabar. Sempre administre o seu negócio como se ele fosse morrer amanhã. Isso não significa que nós estamos determinando que nós vamos matar o nosso negócio. Não. Significa que nós vamos administrar o nosso negócio sabendo que ele não é eterno, sabendo que pode acontecer alguma coisa, pode ter algum tipo de problema, e que efetivamente quando você tem dinheiro em mãos, você pode recomeçar, você pode reestruturar, você pode pivotar, você pode abrir um outro negócio, entendeu? Agora, quando você gasta tudo aquilo que você ganha, e o que, que você faz? E quando você precisa de caixa para poder tomar decisões estratégicas e esse dinheiro não está disponível? Por quê? Porque você gastou o dinheiro, porque você consumiu o seu, todo o seu dinheiro. Entenda uma coisa, empresa rica e sócio pobre prospera. Sócio rico e empresa pobre não. Então aquele sócio, aquele empreendedor que faz toda a retirada dos recursos da empresa e deixa a empresa pobre, ele vai ter problemas no mercado. Porque quando você tem caixa, quando você está sentado em cima do caixa, o que, que é isso? É quando você tem dinheiro em caixa, você tem muito mais poder. E esse poder se resume em resultados. Você compra melhor, você negocia melhor, você tem um custo menor, você tem liberdade para tomar decisões, você tem liberdade para testar mais, para validar outras possibilidades. Você está fazendo uma coisa, está indo bem. Só que você não sabe se isso aqui vai ser bem o tempo todo. Mas você tem dinheiro em caixa, você pode... Nós chamávamos isso no passado muito de P&D, né? Pesquisa e Desenvolvimento, né? Você pode destinar um valor para Pesquisa e Desenvolvimento. Ou seja, você vai destinar um valor, ainda que esse termo é mais usado na indústria, mas você vai destinar um valor para desenvolver novos business para o seu negócio. Para desenvolver novas possibilidades. Estou vendendo bem esse produto, está indo bem, mas será que o mercado lá na frente não vai ter uma mudança? Isso aqui pode ser o meu principal e de repente isso aqui não vai mais dar resultado? É isso que você consegue fazer com o dinheiro. Isso vai fazer uma grande diferença para você. Entendendo que você não tem experiência, que você pode aprender com os outros, entendendo que você pode pegar os seus ganhos, reinvestir no seu negócio, você ter um negócio realmente do ponto de vista que tenha caixa financeiro, entendendo claramente que você pode usar a velocidade ao seu favor, que você pode usar toda essa questão da juventude ao seu favor, e isso pode ser um ganho significativo para você. Entendendo todas essas dicas que eu dei aqui para você, eu tenho certeza que isso vai ajudar você a ter melhores resultados. E se você gostou desse vídeo aqui, você pode ajudar com o seu comentário, com o seu compartilhamento, ou você pode ajudar também com o seu like. Muito sucesso para você e até o um próximo conteúdo.